Ele quis nos fazer seus. Ele quis nos fazer seus. Obras suas. Amém? O coração do homem é fácil de se dividir. O coração do homem é fácil se levar por outras coisas. Mas quando você deixa o amor de Deus entrar em seu coração. Quando você deixa o Espírito de Deus tomar controle do seu coração. Ele te guia. Ele te guia por todos os caminhos. Seja no vale. Seja no monte. Seja quando as coisas estão bem. Mesmo quando as coisas não estão bem. Ele está aí contigo. É sempre bom quando nós não nos sentimos sozinhos. Porque às vezes passamos por situações e pensamos que não tem saída. Que estamos só. Mas Deus quer dizer para vocês, você não está só. Eu estou contigo em todo o tempo. Eu te levo. Amém. Amém. Assim como Ele fez com o Seu povo. Atravessar o mar. Atravessar o rio Jordão. Ele disse, eu não estou a te deixar só. Eu vou contigo. Eu vou adiante. Eu sei o que está adiante. Eu sei o que te espera. Nosso Deus conhece o fim. Nós conhecemos somente as circunstâncias, o lugar. Nós conhecemos somente onde nós estamos. Mas Deus conhece além. Por isso a nossa esperança precisa estar nele. A nossa certeza precisa estar nele. Sabendo que Ele está no controle de tudo. Amém. Então eu quero que você com alegria vamos louvar o nosso Deus. Vamos dizer Senhor eu te louvo. Não importa como eu estou. Não importa em que momento eu estou. Mas eu te louvo. Amém. Então vamos agradecer a Ele. Dizendo Jeová eu te agradeço. Por tudo que tu tens feito. Por tudo que tu és. Eu te agradeço Senhor. Amém. Amém. Alegria. Eu quero ver você com alegria. O nosso Deus. Amém. Porque a tua alegria não vem das circunstâncias. A tua alegria vem do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Jeová, te agradecemos. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia.
Aleluia. Amém. Nós agradecemos ao nosso Deus. Amém. Diante de tanta coisa que Ele tem feito. Diante das maravilhas dEle. Nós só podemos agradecer. Amém. Aleluia. Amém. 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 E nós vamos declarar que o Filho de Deus, Ele reina nas alturas. Amém. 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 Que Ele é magnificado. Que Ele é adorado em todo o tempo e em todo lugar. Porque a palavra diz, todo joelho se dobrará diante dEle. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém. Amém. Nós vamos declarar com a sua voz, com a sua boca, declarar que Ele é santo. Que Ele é rico. Amém. Que Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia.
adorar a Ele. Levante sua voz e comece a dizer o quanto é maravilhoso. Dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória através da sua voz. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado, Rei dos Reis. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Tu és o Rei. Senhor é Deus. Nós te bendizemos, Senhor. Quem é como o Senhor? Quem se compara a Ti? Quem iguala a Ti, Senhor? Não há igual a Ti. Não há Deus tão maravilhoso como Tu, Senhor. Claro, meu Pai. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Senhor. meu Senhor. Nós te bendizemos, meu Pai. Nós te adoramos, Santo Senhor. Não há igual a Ti, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado. Eu te adoro, meu Pai. Por toda a glória, o teu nome, glória pertence a ti, Senhor. Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado,
Por isso nós te adoramos, Senhor. Exaltado és tu, Senhor. Por isso nós te adoramos, Deus Senhor. Deus te louva. A terra te louva, Senhor. Como família nos entregamos ao Teu poder, Senhor Nos entregamos à Tua graça, ó oh Senhor E Te pedimos que o Senhor continue visitando esta casa Esta família Monte Sião, Senhor Cada família que está aqui representada Pai, nós levantamos perante a Ti As dificuldades 
dificuldades, os problemas, os desafios que as famílias podem estar a passar. Pai, também entregamos a Ti. Porque Tu és o Deus que tem a solução para tudo. Sara os que precisam de ser sarados. Dá paz a quem precisa de paz. Restaura a alegria no coração de alguém, Senhor, em nome de Jesus. Levanta aquele que caiu, fortaleça o fraco, o oh nosso Deus, em nome de Jesus. Guia, dá orientação a quem precisa, o oh nosso Pai. Abençoa, Senhor, a sua casa, o seu povo, a sua igreja, em nome de Jesus. Pai, entregamos todo o corpo de Cristo nas Tuas mãos. Onde os irmãos estão reunidos, invocando o Teu nome, exaltando a Ti. Pai, nós pedimos que o Seu poder se manifeste naqueles lugares. Seja em Nampula e em qualquer lugar do mundo, o Teu poder se manifeste. Onde Jesus é glorificado, que se manifesta o Teu poder. Em nome de Jesus, abençoa os Teus servos. Abençoa a Tua igreja, o corpo de Cristo, Senhor. Fortaleça a Tua igreja, Senhor. Que, se, que continue se cumprindo a tua promessa que, que és tu que edifica a tua igreja as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela Pai, a tua igreja avança e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e agradecemos pela vitória pelo crescimento da sua igreja em nome de Jesus Pai, queremos entregar a nossa nação nas Tuas mãos, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, nós temos visto a Tua mão, temos visto a Tua misericórdia sobre esta nação por isso Pai, nós te continuaremos a proclamar que Tu és o Senhor Tu és Deus, sobre este povo e sobre esta nação e não haverá outro Deus não haverá outro Senhor senão Tu, o nosso Pai Jeová, nosso Deus só Tu és Deus nesta terra só Tu és Deus nesta nação em todas as províncias, Senhor só Tu serás exaltado Tu serás glorificado e adorado em todos os pontos dessa nação em nome de Jesus e todo e qualquer outro tá, que não é de Ti, Senhor seja destruído e derrubado agora em nome de Jesus e seja exaltado apenas o nome de Jesus seja exaltado e levantado apenas o Onde será glorificado o Senhor Onde será adorado o único e verdadeiro Deus Que és tu Jeová Em nome de Jesus Pai, continue dando Restaurando paz nesta nação Continue usando a nossa liderança Pai, para cumprir o teu propósito E nós entregamos a eles a ti E toda a nação nas tuas mãos Pai, abençoe o povo Abençoe esta nação Abençoe a todos Em nome poderoso de Jesus Cristo Receba a glória, ora, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Salvation has come. Welcome into the presence of God. Ah, bem-vindo. Today, Senhor. We are happy to have you this morning to ah. be with you. Estamos felizes por ter vocês por aqui. And we are happy that the Lord has blessed you and He has brought you into His presence. Ah, estamos felizes porque o Senhor te abençoe e te fez para você estar aqui. You are blessed and you may be seated. Thank you, Pai. Estamos todos abençoados e podem sentar. Hallelujah. As you sit, please, if you can, greet your neighbor. Assim que sentamos, se puder, pode uh, cumprimentar o seu próximo. And tell him welcome into the family of God. Diz para o culto de Deus. Amém. Amém. I'm happy to be here once again. Uh, estou feliz por estar aqui mais uma vez. And I'm grateful to God for this wonderful day. E bendiz a Deus para esse dia muito maravilhoso. That he has allowed us to be here. Ele permitiu para nos dar hoje. The year is coming to the end. Uh, ano chega ao final. We are still counting the blessings of God upon, yeah, upon us. Ainda recebemos a bênção do Senhor. There are so many. São muitos. 
We also faced battles, but we are counting the blessings of God. Ah, vimos muitas batalhas, mas temos a contar muitas. Even those battles, as we said last Sunday. Né, acima de dessas batalhas, como dissemos na semana passada. They also work for our good. Ainda trabalha para o nosso bem-estar. That's why we keep on praising and thanking God for everything. Por isso continuamos a bendizer e a adorar a Deus. Amen. Amen. Please, you can take your Bible and today. Uh, Christmas is next Saturday, next Sunday. Not Saturday. Saturday, Sunday. Ah, pode levar sua Bíblia e pode levar sua Bíblia e acho que Natal será até no domingo. Uh, we are going to read from the book of Luke. Vamos ler uh, o livro de Luke. We are in the mood of Christmas. Ah, estamos no mood de Natal. And being in this mood of Christmas. Estando nesse mood de to me, Natal, para mim, I think mim, it is a thanksgiving mood. Ah, uh, para mim eu acho que é um é uma ação de graça. So let's go to the book of Luke. That ah. is our passage, Luke chapter one. Vamos para o livro de Luke, versículo um. Cap capítulo um. Capítulo um. We we are going to start from verse sixty-seven. Vamos começar no versículo sessenta-sete. For the sake of context, para por amor de, de contexto. Uh, for us to understand better this, it talks about uh, John the Baptist, his family, his father and his mother, how he was conceived. Para, para entender bem esse contexto, fala de sobre o, o João, a sua família e de maneira como ele foi concebido. Zechariah and his wife, uh, they were serving God. He was a priest in the house of God. Zacaria e sua esposa eram servos de Deus, eles serviam na casa do Senhor. Now they served God and they were, they were old. Eles serviam ao Senhor e nesse momento eles já eram velhos. But they didn't have any, any child. Até aqui eles não tinham nenhum filho. But they have been praying for God to give them a child. Eles vinham orando para ter um filho. But now they were old. Mas até nesse momento eles eram velhos. Then the Lord visited this man Zechariah. Até que o Senhor visitou esse homem Zacarias. As he was serving God in the temple, an angel came to him. Assim que ele estava a louvar ao Senhor no templo, um anjo apareceu para ele. And the, the angel told him that your your prayers has been answered. E o anjo disse para ele que as suas orações foram ouvidas. And you and your wife are going to have a child. Você e sua esposa vão ter um filho. He will be called John. Será chamado João. But Zechariah looked at himself, old, his wife, old. Zechariah olhou para si e olhou para sua esposa e viu que a idade já era. How can it happen since my wife and I, we are already old people? Como isso pode acontecer eu com a minha esposa sabendo que nós já somos velhos? And he asked for for a sign. Ele pediu um sinal. Because he didn't believe. Ele não acreditou. You know, as a human being, science tells us that. A woman, when she is 40 something, it becomes difficult to have a child. Uh, this science tells us all those things we know. Como nós sabemos, a ciência já nos diz que quando uma mulher chega nos 40, é muito difícil de conceber. E segundo essa essa base, é muito difícil de acreditar. That is science. That that is not God, because is, God uh, is not limited by what science says. Isso não é não é através de God, mas é o que a ciência nos so ensina. So he became. Dumb. He could not speak anymore. From that moment that the angel spoke to him and he did not believe. Ah, só por causa dele não não acreditar, ele acabou sendo um mundo não conseguiu mais falar por não acreditar. Though he did not believe, God had a plan. Apesar dele não ter acreditado, Deus tinha um plano. The Baptist had to be born. O João Batista tinha que ser nascido. Whether his father believed or not. Apesar do do pai ter acreditado ou não. So God visited that family and the wife of, Ze of Zechariah became pregnant. Deus visitou a mulher de Zacaria e a sua esposa teve um filho. And John the Baptist was born. E João Batista foi nascido. He became a prophet. Ele tornou-se um profeta. He came before Jesus. Ele veio antes de Jesus. And when he was uh, when his mother was six months pregnant, Jesus was also conceived. Enquanto que a mãe estava com seis meses de gestação, Jesus também foi nascido. Because the same angel went to visit Mary, the o mother of Jesus. O mesmo anjo foi também visitar a Maria, a mãe so, de Jesus. As I said, 
Zechariah was not able to speak from the moment he was visited by the angel. Como disse antes, Zacarias não teve como falar até no momento que ele foi visitado com o anjo. After some time the baby was born, John the Baptist was born. Depois do bebê ter nascido, João Batista. And uh, as it was the custom of the people of Israel, after eight days, he had to, to be circumcised. Enquanto que para o costume dos judeus, que depois de oito meses ou oito dias, tinha que ser circuncisado. So that's where we find this event. É aí onde encontramos esse event. Where Zechariah is now able to speak again. É aí onde o Zacarias volta a falar de novo. After nine months. Depois de nove meses. Only when the baby was born in circumcised that's when he was able to speak Depo again. Depois do menino de ser circuncisado é aí onde o Zacarias so voltou a falar. So it is when this baby was was brought to the temple. No momento que a criança já estava no templo, That's when this event happens. é nesse momento onde esse evento so ocorreu. Então, vamos ao verso 67. Eu quero apenas entender de onde estamos vindo. Vamos lá para o versículo 67 para nós entender onde estamos a vir. Agora, seu pai, Zechariah, foi filled com o Espírito Espírito e profetizou, disse. Zacharia, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Blessed is the Lord God of Israel, for He has visited and He has visited and redeemed His people. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. And he, and has raised upon he, he, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. As he spoke by the mouth of his holy prophets, who have been since the world began. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. That we should be saved from our enemies and from the hand from the hand of all who hate us. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. To perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. The oath which he swore to our father Abraham. E do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. To grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear. De, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. In holiness and righteousness before him all the days of our life. Em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. And you, child, will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his way. Now he is talking about his son, John the Baptist. Tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor preparando-lhe os caminho. Aqui fala do João Batista. To give knowledge of salvation to his people by the remission of their sins. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo dos seus pecados. Through the tender mercy of, of our God, with which the day spring from on high has visited us. Graças e entranháveis misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. To give light to those who sit in darkness and the shadow of death. To guide our feet into the way of peace. Para, para alumiar os que jazem na estreva e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amen. Amen. This is what uh, Zechariah prophesied about his son John the Baptist and about Jesus. Esse foi o que Zacarias profetizou sobre seu filho João e sobre Jesus. Because we we read that the, the Holy Spirit filled him. 
then he started prophesying. Como lemos dizendo que o Espírito Santo encheu ele e ele começou a profetizar. We we all know that right from the book of Genesis. Nós todos sabemos que no início do livro de Gênesis. After the rebellion of Adam and Eve. Depois da rebelião de Adão e Eva. Now sin entered into the world. Ah, o pecado entra no mundo. And sin came with death. E o pecado vem com a morte. And sin came with all the chaos that we live or we see even today. Só para lembrar de, dos caos que nós vimos até o dia de hoje. Caos. 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 So it started there. Começou lá. But when it started, God also had a plan for salvation. Enquanto isso começou lá, Deus tinha um plano para salvação. And this plan, it took a long time before God started implementing this plan of salvation. Esse plano de salvação levou muito tempo para se realizar. And because of sin, we live in a world where there is sickness, infirmities, wars, enmity between people, hatred, and so many other things. Por causa desse pecado, vivemos num mundo onde que encontramos a, a destruição, doenças, doenças inimizades, inimizades das pessoas, das pessoas ódio, e ódio e muito mais. Guerras, a esquerda, a direita. We are living in a, a dark time. Estamos a viver num mundo de escuridão. Things are not how they were supposed to be. As coisas não são de maneira como tinha que ser. According to the God, não de the maneira como plan of God. Não de maneira como o plano de Deus tinha que ser. But God that he is God and he had a very good plan for us. Agradecemos a Deus porque ele é um bom Deus e ele tem melhor plano para nós. So we are facing all the, whatever we are facing God had a plan. Embora que estamos a passar por cima disso, Deus tem um plano. Remember that we are told in Romans that all have sinned and have fallen short of the glory of God. Lembra que fomos dito na, no livro de Romanos que todos nós éramos pecadores e andávamos desgarrados no nosso caminho. We have all sinned. Nós and todos. the wages of sin is death. Nós todos só éramos pecadores e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. So that what we see in the world because of sin. É isso que nós vimos no mundo por causa do pecado. But now comes this time where John the Baptist is born, Jesus is about to be born. Agora vem esse momento onde que, uh, João Batista é nascido e Jesus também vem nascendo. And now hope comes. Agora a esperança aparece. The light is now coming. A luz apareceu. Because the salvation is has come. E a salvação chegou. The salvation chegou. of God that He has promised. A salvação de Deus que Ele prometeu. To Abraham. Para Abraão. That one of His descendants will will rule over Israel, will save His people. Now God has, uh, is starting implementing this plan. Que um 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 dos filhos de de Davi iria reinar. E chegaria o um momento onde que traria a salvação. Então, quando nós chegamos ao versículo 68 e 69, assim que chegamos no 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 versículo 68 e 69, 68 e 69, Zacarias começa a profetizar sobre o seu filho. John the Baptist so and you, about Jesus what the Messiah what he will, he will do ele the a mission of the Messiah ele começa a profetizar sobre seu filho e sobre Jesus Cristo e a sua missão de salvação and the first thing that this man did after he was able to speak again was to praise God a, a primeira coisa que ele começou a fazer depois dele voltar a ter o dom de falar foi de adorar a Deus. He praised God. Ele adorou a Deus. Because he was filled with the Holy Spirit. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. He did not complain, "Ah, oh God, why did you allow me to not to speak for nine months?" No. Ele não... He praised this same God who shut his mouth not to speak for nine months. Ele não reclamou, "Ah, porque Deus não me, me deixou a falar, não falar por nove meses?" Ele não, não fez isso, não reclamou. Remember, we said last Sunday that even when you go through problems. 
the Bible recommends us you should always rejoice in the Lord. Lembra que no, no domingo passado falamos que apesar de passar por muitos problemas, sempre tem que lembrar que devemos agradecer a Deus. And for us to rejoice, it was possible because of the Holy Spirit that we have been given by God. Para nós regozijar, precisamos lembrar que é através do Espírito Santo that is que fomos dados para ser. That is why this man did not complain. É por isso que ele não reclamou. He was happy that yes, it is true. I, will, I could not speak. For a long time I didn't have a child but now God has given me a child now God is fulfilling his promise and I'm able to see what God has promised to come to pass Ele viu as coisas do jeito do jeito normal e do jeito positivo Ele em vez de reclamar não reclamou Ele viu que sim não consegui não conseguia falar mas agora posso falar Não tinha filho agora tenho filho e o plano de Deus está se cumprir And he was able to see how God was now fulfilling his plan. Ele conseguia ver como Deus estava a cumprir com seu plano. And he praised God for that. Ele adorou a Deus por isso. For the coming because he saw Jesus coming. Porque ele viu Jesus vindo. Because he was revealed not not by himself but by the revelation of God. Não, ele não viu por si próprio, mas sim pela revelação because de Deus. Because he could not prophesy about Jesus without the revelation of the Holy Spirit. Ele não poderia profetizar sobre Jesus sem o apoio do Espírito Santo. So he rejoiced. Ele regozijou. He was happy. Ele estava feliz. He praised God. Ele adorou said, a Deus. Said God, you are faithful. Ele disse Deus, What você é fiel. What you promised to our fathers. Tudo que você prometeu aos nossos pais. Is happening. Agora está acontecendo. And I can see it. E posso ver isso. And as we go down. Assim que nós prosseguimos. Before, when you remember when Jesus was about to die. Ah, lembra que de, 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 an, eh, Jesus estava para morrer? When he went to, he was entering into Jerusalem. What happened? Quando ele estava entrar no Jerusalém, o que aconteceu? People were singing, rejoicing, praising God for him. A, as pessoas estavam se regozijando, as pessoas estavam cantando, as pessoas estavam adorando. Whenever the king is about to come, praise is around there. Eu, there should be praise before the king comes. Onde que o rei aparece, tem que haver louvor e adoração. Sempre que um rei chega. Because our Lord and our King, He inhabits in the praise of His people. Porque o nosso rei, ele mora onde tem o louvor e a adoração do seu povo. So that is the atmosphere to prepare the coming of our Lord. Esse é o atmosfera. We worship. Esse é o atmosfera que nós temos de louvar o nosso Deus, louvando e adorando. To welcome our King in our midst. Recebendo o nosso rei no nosso meio. So when we go now from verse 70 to 75, assim que vamos para versículo 70 75, we see that now uh, Zechariah said, as he spoke by the mouth of his prophet, who have been since the world became, that we should be saved from our enemies and from the end of all who hate us, to perform the mercy promised our fathers and to remember his holy covenant the oath which he swore to our father Abraham to grant us we being delivered from the end of our enemies might serve him without fear in holiness and righteousness before him all the days of our life. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e de juramento que fez Abraão, o nosso pai. De conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante a ele todos os nossos dias. Amém. E aqui... He is now declaring the faithfulness of God. E aqui ele está a declarar a fidelidade de Deus. That promised. Que Deus prometeu. He is now fulfilling. Assim ele está a cumprir. God said that he will he will deliver us from our enemy. He will save us. Deus prometeu dizer que iria nos livrar dos nossos inimigos. Iria now, nos salvar. The Savior is coming to set us free. Agora o Salvador já veio para nos He's libertar. He is now singing the, the faithfulness of God. Ele está a ver a fidelidade de Deus. Because our God is a faithful God. 
Porque o nosso Deus é o Deus fiel. Não importa quanto tempo isso dure. Because I was reading and I was uh, I, 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 and what I, I saw is that between uh, Malachi, the last prophet, and now Joseph the Baptist, uh, it was a period of 400 years that there was a, God was in silence, he was uh, not saying anything. Uh, se você tentar ver isso por, uh, por o livro de Malachi até chegar o, o uh, a tempo de de João Batista. Houve um tempo que Deus estava no silêncio e não dizia, não dizia nada. But because he is a faithful God. Só porque ele é um Deus fiel. Even after 1000 years. Mesmo depois de um uh, When the fullness anos, of time comes, he shall perform what he promised, what he said, he, he will do it. Che, chegando o tempo, é a tudo que ele prometeu, ele fará. Because he has a plan. Porque ele tem um plano. To fulfill para cumprir. And for him to fulfill his plan, it does not depend on us. Para ele cumprir com esse plano, ele It's não depende de nós. It's not the way we want it or when we want it. Não é o que nós queremos, o quando que nós queremos ou quando que nós queremos. It is the way he wants it and when he wants it to happen. É, That's when he, it will happen. É como ele quer e quando que ele quer e isso so, vai acontecer. I believe these 400 years, people were still waiting. Eu acredito que nesse 400 anos as pessoas ainda estavam esperando. Because the Roman emperor was uh, Uh, had taken over the people of Israel. He was dominating them. So they were waiting. When is God coming? When will this promise be fulfilled? Some died before it happened. 400 years. But because God uh, has a perfect timing. So because God has a perfect timing. Tempo perfeito. He came at the fullness of time. Ele veio num tempo and then oportuno. he started implementing this wonderful plan to save you and I. Ele começou a implementar esse plano and Zachariah was praising God for his faithfulness. E Zacarias estava adorando a Deus por causa da sua fidelidade. Let me tell someone today. Deixa me dizer a alguém hoje. And let me tell myself today. Deixa me dizer a mim próprio. It doesn't matter how long it takes. Não importa o quanto isso vai durar. God is faithful. Deus é fiel. Our God, what I came to to understand is that God is not limited. We as human beings, the time can limit us. O que eu, we are limited by the time. O que eu vim a entender nesse momento é que uh, Deus não é limitado, mas nós é que podemos ter algumas limitações. Time cannot limit God because he created time. Uh, tempo não pode limitar a Deus porque so ele é o próprio criador. So time cannot control him. He controls time. Não é o tempo que controla Deus, mas Deus é que controla o tempo. So let's build our faith in the faithfulness of God. So construímos o nosso fé na de Deus. This God we are serving is a faithful God. Dizendo esse Deus que nós servimos é um Deus fiel. It's not a hundred years. Not a hundred years that will stop him. That will stop him from doing anything for you. Não é os cem anos que vai fazer com que você não faça alguma coisa. Nothing. Nothing. Because we are told that. For God, nothing is impossible. This Zechariah and his wife, they got the child, they were old. Time was against them. But the God still gave them a child. So it's not about time as we see it. It's about the faithfulness of God. So let us learn to, to rely on the faithfulness of God. Let us 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 Many, many years before, Zacharias was born. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was born, God fulfilled His promise. Zacharias was born. Before Zacharias was
do according to his promise because he's faithful. Ele fará com tudo aquilo que ele prometeu porque ele é fiel. So this encourage me to trust God because he's a faithful God. Isso encoraja me a confiar em Deus porque ele é um Deus fiel. Can you imagine how the people were waiting? The Messiah will come to save us from this emperor, from the Roman emperor. Você pode imaginar como as pessoas tinham esperança. E sempre eles And the diziam years were passing. Que o Messias viria they para died, nos libertar. Others were born still in the hope that one day the Messiah will come. As pessoas tinham esperança, falava que o Messias viria para nos salvar. They Outros died moriam. also. Others were born the same hope. As pessoas, outros moriam com a mesma esperança, outros nasciam com a mesma esperança, à espera do Messias. Of time, God fulfilled his promise. Com o tempo oportuno, Deus cumpriu o and seu plano. Born. E o Messias foi nascido. E o plano de salvação começou a entrar em função. E nós dizemos que Zacarias disse que Deus nos enviará alguém to deliver us from our enemies so that we serve him with all freedom with no fear of anything so tendo isso na esperança de que Deus iria enviar alguém que poderia nos salvar para nós adorar a Deus sem temor de nada com a liberdade total and when Jesus came he set us free quando Jesus veio nos libertou and when we go to the book of Galatians we thought that Christ has set us free therefore let us live this freedom that he, uh, Jesus gave us Se nós irmos no livro de Galatas diz que a ah, Deus nos libertou e nós temos que viver na base da salvação que nós fomos dado por Deus And we are, we are told in 2 Timothy that God did not give us the spirit of fear Nós fomos dito no livro de Timóteo que nós não fomos dado o espírito de medo He gave us the spirit of power of love and, and the sound mind. E nós fomos dizer que ele nos deu o espírito de poder, espírito de amor, e uma mente moderada. moderada. So that we serve him with boldness. Que nós servimos ele com ousadia. Sem ter medo de nada. Because we are free from any kind of of, of fear. Porque nós estamos livres de qualquer because tipo de medo. Because we are now free people. Porque nós somos pessoas livres. We now belong to him. Nós pertencemos a ele. Ele nos libertou. Porque por, por, ele nos reino, no reino de, da escuridão. We belong to the light. Agora nós pertencemos à luz. We are free to serve God. Somos livres de servir With a Deus. All the boldness. Com toda a ousadia. The spirit, uh, we have given the spirit of power. Porque fomos dados o espírito de poder. We are no longer slaves. Nós não somos escravos. Mas we are free people. Somos pessoas livres. Free to serve God. Livre para servir Free a Deus. To worship him. Livre para adorar Free to take the gospel wherever he wants us to take it. Livre para levar o evangelho para qualquer sítio que ele nos quiser. For the glory of his name. Para a glória do seu nome. Hallelujah. Amen. So as we go down to verse 77. Assim que nós prosseguimos para o versículo 77. We are told that, that he will give knowledge and salvation to his people by the remission of their sins. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo dos seus pecados. This is what Jesus came to do. Isso é o que Jesus veio para fazer. He brought us salvation. Ele trouxe a salvação. And we, the, the, we have the remission, the forgiveness Nos of our sins. Tivemos a remissão e o perdão dos nossos pecados. That's why I was saying that Christmas, as we remember how Jesus came, we have to be thankful to God. Assim que nós estamos a lembrar ainda de que assim que o Natal está a aparecer, Because lembrar de Jesus Cristo que ele veio e nos libertou. He was born. Porque Jesus foi nascido. And he, he was born to save us. Ele foi nascido para for nos salvar. For the forgiveness of our sins. Para a remissão Because dos nossos pecados. Because it was sin that separated us from God. Porque era o pecado que nos separava de Deus. And now that we are forgiven. E agora que nós fomos perdoados. We are we now we are once uh, we are now again united with God. By Jesus Christ. Estamos agora unidos mais uma vez com Jesus Cristo. And when we read the book of Matthew chapter 1 verse 21. Assim que nós lemos o livro de Mateus capítulo 1 versículo. The Bible versículo, the, the hmm? angels is talking to Mary. Ah, os anjos estão a falar para Maria. Say you will get pregnant. E você terá te, ficará, grávida. ficará grávida. And you will have a child, a de, male child. 
você terá um filho. And you will call him Jesus. Ele se chamará Jesus. Because he will save his people from their sins. Que ele irá salvar as pessoas dos seus pecados. Mary was told that. Maria foi dito isso. Zechariah also said that because it has been prophesied long time before. Zechariah foi dito o mesmo porque isso tinha sido profetizado há muito tempo. Now it was happening that the Messiah was coming to save us e and agora, to forgive our sins. E agora já vai acontecer que o Messias, o Messias viria para nós. And in Colossians chapter 1 verse 14 that it said that it is only in Christ that we have the redemption of our sins only in Christ. Nós vemos no livro de Colossenses dizer que é somente em Cristo onde que nós teremos a remissão dos nossos pecados. And because Jesus came. Só porque Jesus veio. We have been forgiven. Fomos perdoados. We are now children of God. Somos filhos de Deus. And we now inherit all the promises. Agora temos a possibilidade de ter todas as promessas. Just because Jesus came. Só porque Jesus veio. Because God was faithful to, pro, to fulfill his promise of salvation. Porque Deus foi fiel ao cumprir com as suas promessas. And in verse 78, we are told that through the tender mercy of our God. No versículo 78, somos de graça à entranhável misericórdia do nosso Deus. The mercy of God. A misericórdia de Deus. When we go to the book of Lamentation of Jeremiah, we'll see that it is because of the mercy of God that we are not destroyed. Se leões irmos no livro de Lamentações, diz que é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos destruídos. The mercy of God, what is it? A misericórdia de Deus, o que é isso? It is God giving us what we didn't deserve. É Deus nos dando o que nós não merecemos. Remember the wages of sin is death. Nós recorda que uh, o salário do pecado é a morte. So we deserve death. Nós merecemos a morte. But because of the mercy of God. Mas porque por causa da misericórdia de Deus. He sent his son. Ele enviou seu filho. To give us life. Para nos dar a vida. And the book of Psalm chapter uh, Psalm 103. Uh, no livro de Salmos 1, versículo 103. 103. That God did not treat us according to our sins. This Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. But God was merciful. He is merciful unto us. Deus é misericordioso para conosco. Because if God had to treat us according to our sin, porque se Deus pudesse nos uh, tratar de acordo com os nossos pecados, I believe no one will be alive today. Acredito que ninguém estaria vivo hoje. But the mercy of God. Mas a misericórdia de Deus. The mercy of God. Misericórdia de Deus. Giving us the salvation we did not deserve. Deu-nos a salvação que nós não merecíamos. Giving his son Jesus to die for us. Dando seu único filho. Dying para morrer, our death. Para morrer a, a nossa morte. The mercy of God. É a misericórdia de Deus. So Christmas is about this man Jesus. Natal for é me, sobre... Christmas is not the day. Christmas is the man Jesus that we celebrate. Para mim, uh, Natal não é o dia, mas sim, o Natal é Jesus Cristo. Que... We celebrate the Jesus. É o, é o Jesus Cristo que nós celebramos. Who came to save us. Que veio para nos salvar. Who came to reconcile us with God. Que veio para nos reconciliar com Deus. Who brought us back to God. Que nos trouxe de volta para Because Deus. Because sin had separated us. It has taken us very far away. Porque, from God. porque o pecado tínhamos nos deixado de lado e tínhamos levado muito longe de Deus. But thank God for His mercy. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia. He gave us Jesus that we did not deserve. Ele nos deu a Jesus Cristo que nós não merecemos. We did not deserve what Jesus did for us. Nós não merecemos o que Jesus fez por nós. But God is merciful. Mas Deus That's é why fiel. I say we are now in this thanksgiving mood. Por, por isso que eu disse que estamos nesse modo de ações de graça. Amen. Amen. And when we come to 79, assim que vem para 79, we find out something very beautiful. Encontramos uma coisa muito bonita. It says to give light to those who sit in darkness and the shadow of death, Diz, to guide our feet into the way of peace. Diz, para alumiar os que jazem na estreva e na sombra da morte. 
e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amen. Amen. Jesus comes to bring lights. Jesus veio para trazer luz. Remember when we read Colossians, the Bible says that God has taken us from the kingdom of darkness because that's where we, we were, we belonged because of sin. And no livro de Colossenses diz que Deus nos levou nas trevas porque é lá onde nós estávamos. We belong to that darkness of sin. Nós pertencíamos na escuridão. Kingdom of darkness. Nós pertencíamos o reino da escuridão. We were living in darkness. Nós vivíamos na escuridão. And in darkness there are no many things that you can do. E, e na escuridão não tem muita coisa que nós podemos fazer. You are limited. Você é limitado. You can't move because you don't know where to where to step. Você não pode mover porque você não sabe aonde You pisar. can't see where you are, where you are going. Você não pode ver aonde você vai. You don't know what is coming to you. Nem o que está a You don't know what will happen. Você não sabe because o que vai acontecer. Is dark around you. Porque tudo está escuro à, à sua volta. But when Jesus came, he came as the light. He he was he brought the light and himself was the light as we read in the book of John chapter 1. Mas quando Jesus apareceu, ele trouxe a luz. E além disso, ele por si é a luz. Jesus is the light. Let us go to Jesus the book é of John. Vamos para o livro de João. He is the light for those who are in darkness. Ele é a luz para aqueles que estão na escuridão. Para aqueles que estão na light and he brings life. Ele traz a vida. John traz... chapter 1. Uh, João capítulo 1. Uh, we'll read from verse uh, 5 to 9. Vamos ler no versículo 5 até 9. You can start from verse 1 for the sake, for the sake of context also. Pode começar no versículo 1 por, uh, por causa do contexto. But I go straight to verse 5 and says, And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. A luz resplandece na estreva, e a estreva não prevaleceram contra ela. John, John's witness, the true, the true light, uh, the true light. There was a man sent from God whose name was John. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. This man came for a witness to bear witness of the light that all through him might believe. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vir a crer por intermédio dele. John was not the light. He João said, I'm not the one, but he who comes after me is the one. João disse que eu não sou a luz, mas aquele que vem depois de mim é a luz. He was not the light. Ele não era a luz. But was sent to bear witness of that light. Mas ele foi enviado para ser testemunha daquela luz. He was luz. sent to prepare the way of the Lord. Ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Let's move on. That was the true light which gives light to every man coming into the world. A saber, a verdade, a verdadeira luz que Vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. So Jesus is the light. Jesus é a luz. To all the men. Para todos os homens. Because. Porque. Sin brought darkness unto us. Porque pecado trouxe a escuridão para nós. But Jesus comes and He is our light. He brings us the light. Com a vinda de Jesus Cristo, Ele é a luz e Ele nos trouxe a luz. And when we go back to Luke, let us go back to Luke. Vamos para o livro de Lucas. So, chapter 1, verse 79. Capítulo 1, versículo 79. There is one last thing that the Lord Jesus has come to do for us. Tem uma coisa que... Senhor Jesus veio para fazer to take us from darkness to light, nos levar da escuridão para a luz the of darkness to his own kingdom. do reino da escuridão and para o seu próprio reino. Of light. His is of light. There is no in Jesus Sabendo que ele é o rei, está no reino da luz e nele não há nenhuma escuridão. E nos guiar os nossos pés Uh, passos para o caminho da paz. Caminho da paz. Uhum. E dirigir os nossos pés pelo caminho 
da paz. Da paz. Jesus is called the, the, the Prince of Peace. Jesus é chamado As I was o saying, príncipe da paz. He brought peace between God and us. Ele trouxe a paz entre Deus because e nós. Because we were separated. Porque nós éramos separados. We are now reconciled with God. Agora somos reconciliados com Deus. Because of Jesus Christ. Por causa de Jesus Cristo. By his coming. By ele vem. So I want to leave a passage with you. Quero deixar uma passagem convosco. That you are going to read when you are at home. Que vão ler enquanto estiverem em casa. About this peace that Jesus brought and how it happened. Sobre essa paz que Jesus trouxe e como aconteceu. Because it was his mission. Porque essa era a sua missão. We find it in the book of Ephesians chapter 2. Encontramos no livro de Efésios capítulo 2. Verse 11 to 22. Versículo 11 para 22. But for now we can read the same uh, chapter 2. We read verse 14 to Mas... 16. Mas agora vamos ler o mesmo capítulo. Vamos começar do capítulo 14 até 15. Ephesians chapter 2, verse 14 to 16. We are going to read now, but at home you read 11 to 22. Uh, agora vamos ler o Efésios capítulo 2, versículo 14 a 15. Mas em casa vamos ler Efésios 2, 11 até 22. 14 a 16. Vamos ler 14 a 16 agora. Efésios, diz assim, this says the word of God. For he himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation. Porque ele é a nossa paz, o qual os ambos fez um, e tendo de, derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. You see that that, that separation between God and us has been removed because there is now peace because of Jesus Christ. Pode ver agora que aquela barreira que estava entre nós e Deus já foi removido por causa de Jesus Cristo. Having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in the ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que Dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Uhum. 16. And that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enemy. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amen. Amen. So we have peace with God because of Jesus. So we com have Deus por causa de Jesus been Cristo. reconciled to God because of Jesus. Nós fomos a Deus por causa de Jesus As he came, he came for this mission. Assim que ele veio, veio com essa to missão. reconcile us back to God. Que ele, para nos to save para us. Deus, para to, nos to save us from darkness and to take us into his kingdom of light. De nos salvar pro, uh, da escuridão para, a sua, para o seu reino da luz. For those sitting in the darkness, there is light. The light is shining, as the Bible says. Para aqueles que estão na escuridão, há uma luz brilhando. So Christmas to us, Natal para nós, hope traz a esperança and light. E, e luz. The hope in God and the light of God in our Lord Jesus. A esperança em Deus e because that is what Jesus brought to us. Porque é isso que Jesus trouxe para nós. He is nós. our light. Ele é a nossa luz. He is our peace. Ele é a nossa paz. He has reconciled us to God. Ele reconciliou nos com Deus. He has given us life. Ele nos deu a luz. Because of His mercy. Por causa da sua misericórdia. Not because we deserved. Não porque nós merecemos. But he, because because he had mercy, so because he had mercy on us, and because he is a faithful God, so because he is a faithful God, he had promised, he promised to to save us from sin, to save us from sin, and he did it. He did it. And today, you and I, we are saved. E hoje, você e eu somos salvos. Because of this, this Jesus. Because of this Jesus. That's why we are grateful. Por isso nós somos him. gratos. If not him, se, for, se não fosse por ele, I don't know. eu não sei. 
it's not by our work. Não é o nosso, por nosso trabalho. But it is because of Christ. Mas foi por causa do Cristo. His life. Sua vida. His love. Ah, seu amor. His mercy. Sua misericórdia. That's why we are here today. Por isso nós estamos aqui Let hoje. Let us stand on our feet. So as we Vamos are ficar de pé. coming to this Christmas, I, I want to see it as a moment God came to bring light and hope to those sitting in darkness. Assim que vemos ao uh, nosso Natal, quero que você entre nesse Natal com uma expectativa de ver a esperança de Deus ter nos levado da escuridão para a luz. I want you to see this moment as a moment of peace. Eu quero que você veja esse momento como um momento de paz. Peace and reconciliation. Paz e reconciliação. Because that that what Jesus came to bring to us. Porque é isso que Jesus trouxe para nós. Peace and reconciliation. Paz e reconciliação. Light and hope. Luz e esperança. For those who were lost in sin. Para aqueles que eram perdidos no pecado. And today you and I because we are saved, we have we have a new life in Christ. E hoje você e eu, só porque somos salvos, we temos have, a esperança. We live and we have hope. Nós vivemos e temos a esperança. We don't live like others. They don't know where they will go. They don't know what will happen. They don't know if they, they they don't know but we know and we have hope that we shall spend our eternity with God praising him every day. Nós temos esperança sim, porque nós vivemos sabendo aonde nós vamos. Somos diferentes dos outros que nem sabe aonde estão, nem sabe aonde vão, porque eles não têm um caminho a seguir. They have not they are, they are not reconciled with God. They don't have peace with God. Eles não foram reconciliados com Deus. Eles não têm paz com Deus. Because this light, this peace, this hope comes to those who believe in our Lord Jesus. Porque essa luz, essa esperança, esse amor vem para aqueles que acreditam em Deus. This reconciliation is for those who believe in Jesus. Essa reconciliação é para aqueles que acreditam em Jesus. They can, they can enjoy all these things. Eles podem se regozijar e todas as coisas. And this morning, I want us to pray. We have just two prayer points. E nessa manhã que vamos ter dois pontos de oração. The first one, I want to, I want us to, 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 to be grateful to God for Jesus. A primeira coisa que queremos que uh, para nós sermos gratos por Jesus Cristo. We thank Him for the hope, for the peace. For...